അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഷെയ്സ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മിക്സിയുടെ ജാർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴുകുന്നു വേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മെഷറിങ് കപ്പും മെഷറിങ് സ്പൂണും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഇതിലൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിലാണ് ഞാൻ അതേ മൈദയും പഞ്ചസാര കളന്നെടുത്ത് അതേ ഇതിൽ തന്നെ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മുട്ടേന് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അവിടെ ചെറിയ ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തോട്ടാണ് ഒരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വലുത് എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില പൗഡർ ആണ് എൻ്റെ എസൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ എസൻസും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് എസൻസും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതോട്ട് ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ മൈദയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ അളന്നെടുത്ത അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാലും കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ബാറ്ററി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൂസ് ആവാണ്ടിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടും ഇരിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ടൈറ്റ് ആയി പോയാൽ നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും നമ്മളെ കേക്ക് അതേപോലെ ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മളത് ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിതൊന്ന് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വെയിറ്റ് ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ അതിന് കുക്കറിന് ഞാൻ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്കറൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല ചൂടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് കൈ പൊള്ളാണ്ട് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേക്ക് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേക്ക് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയ കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ തമിഴ്നേയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞും ബെല്ലേക്കാണ് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ അസ്സാം വലൈക്ക